எந்த மாதிரி பிரியாணி வந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க வேற லெவலா இருக்கும் இந்த கை படாம கிண்டி வச்சோம்னா நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் இல்லன்னு கவலைப்படவே வேண்டாம் வெளியில வச்சா கூட நாளைக்கு காலையில நாளைக்கு மத்தியம் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிடலாம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய்க்கு எள்ளு வேர்க்கல்ல வேற லெவல் அப்படியே சுவை வந்து நாக்கு அப்படியே நடனாது நல்லா இருக்கு சாப்பாடு இது குறைகள் ஏதா இருக்குங்களா கஷ்டப்படுறது <laughs> 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 விருந்து வைக்கிறாங்க அவங்க என்ன நோக்கத்தோட வந்து இந்த ஏழை மக்களுக்கு அவங்க கையால் உதவி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய எண்ணங்கள் நிறைவேறி நல்லபடியாக நோய் நொடி இல்லாத மன மகிழோட மீண்டும் அவங்க நாட்டுக்கு சந்தோஷம் முறையில் திரும்பணும் என்று கற்றது கையால் குடும்பத்தின் சார்பாக மனமாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னைக்கு ஒரு இரநூத்தி முப்பதுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பது பேருக்கு சமைக்க போகிறோம் தட்டுப்படலான சாப்பாடு செய்ய போகிறோம் மாஸ்டர் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு மாஸ்டர் வந்துருக்கிறாங்க அது இல்லாத வெளிநாட்டிலேருந்து அவங்களே வந்து நேரடியாக வந்து நம்ம சாப்பாட்டுல சாப்பிட்டு பாத்துட்டு அவங்க கையாலே உதவி பண்றாங்க இன்னைக்கு மூணு மாஸ்டர் இல்லனா வீடியோ பின்னாடி வளக்கமா ஒருத்தர் வருவாரு மர்மம் மாஸ்டர் வருவாரு மர்மம் மாஸ்டரா ஆமா அவரோ ஒருத்தர் இருக்கார்ல ரெண்டா ஊத்தி போய் இருக்கு இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு பாத்தீங்கனா கீரன் ஒரு சிக்கன் பிரியாணி பைனாப்பிள் காசரி தயிர் பச்சரி முட்டை அவிச்ச முட்டை என்ன விட்டாருங்க ஐயா வாழை பழமும் வாட்டர் பாக்கெட்டும் விட்டாரு ஐயா இந்த காலத்துல இருக்காதீங்க வாட்டர் பாக்கெட்டே வாட்டர் பாக்கெட் அத கூட இன்னைக்கு சிறப்பான முறையில எண்ணெய் கத்திரிக்கா நம்ம மாஸ்டர் பண்றாங்க அதுல டேஸ்ட் என்ன அது எந்த செய் முறையில் பண்றாங்கன்றத மிஸ் பண்ணாம பாருங்க அதுதான் என்ன கத்திரிக்காங்க அதான் என்ன கத்திரிக்கா என்ன கத்திரிக்கா ஸ்பெஷல் தான் அம்மா மாத்தி மாத்தி ஏன்னா நம்ம கதிர் ரொம்ப அமைதியாக நிற்கிறாரு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்திருக்காரு என்ன பேசுறது தெரியல அங்கே ஏத்தனை ஏத்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்காரு பிரியாணிக்கு <laughs> 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 அது எந்த பிரியாணியாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பெஷல் கீரன் ஒரு பிரியாணி நீங்கள் ஆம்பூர் பிரியாணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம காரக்குடி பிரியாணி இருக்குது ஏகப்பட்ட பிரியாணிகள் வேளாங்கண்ணி பிரியாணி இருக்குது அப்படியா அது என்ன புதுசாக சொல்கிறீங்க வேளாங்கண்ணியில் போட்டால் வேளாங்கண்ணி பிரியாணி இப்போ பறவை போடுறோம் பறவை பிரியாணியா பறவை பிரியாணி போட்டியில் இப்படி பறக்க வச்சுருவாங்கப்பா இந்த மாதிரி பேச்சுகளும் கலகலப்பான காமெடிகளும் தொடர்ந்து காத்துக்கிட்டு இருக்குது மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள் பயன்படுத்துவாங்க <laughs> காரக்குடி சைடு நம்ம சைடில் பார்த்தோம்னா வரிக்காய் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லை அது ஒரு ப்ளூ கலர் இல்லை பச்சை கலர் காய் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த மாதிரி வெள்ளை கலர்லேருந்து எல்லா கத்திரிக்காயும் பயன்படுத்திக்கலாம் முக்கியமானது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் காய் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான கத்திரிக்காய் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ரெகுலராக எப்படிங்க ஐயா வெட்டுவோம் இப்படி வெட்டிடுவோம் இப்படி வெட்டிடுவோம் வெட்டிட்டு இப்படி இப்படி வெட்டி நாலு நாலு துண்டாக போடுறது நாலு துண்டாக போடுவோம் இது நம்ம பெரிய கத்திரிக்காய்னால இந்த மாதிரி குறுக்கில் நாலு துண்டு போட்டால் பிரச்சனை கிடையாது பொதுவாகவே பார்த்தோம்னா கத்திரிக்காய்க்கு சுவை கொடுக்குறது வந்து இந்த காம்பு ஃப்ரெஷ்ஷான கத்திரிக்காய் எதுக்குன்னா இதை மட்டும் வெட்டிடுறோம் நீங்கள் வந்து வெட்டுறது வந்து நீங்கள் குறுக்கில் வெட்டினாலும் வெட்டிக்கலாம் இல்லை இதே மாதிரி நீட்டில் வெட்டுறதுனாலும் வெட்டிக்கலாம் ரொம்ப குண்டாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி வெட்டணும் இப்படி வெட்டும் போது 
கத்திரிக்காயில் நம்ம போடுற மசாலாங்க மொத்தமும் இறங்கி சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு கொலைஞ்சி சீக்கிரமாக பிரியாணி சாப்பிட்லாம் ரெண்டாவது என்னென்னா இந்த இடம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இதை சாப்பிட்லாம் இது முதல் பாயிண்ட் கஷ்டப்படுற மக்கள்னா அங்கே வாங்குறதே ஒரு கிலோவோ அரை கிலோவோ கால் கிலோவோ கத்திரிக்காய் அதில் இவ்வளோ காய் ஒரு இதுக்கு போச்சுன்னா ஒரு கிலோவில் எவ்வளோ போகும் கால் கிலோ போயிடும் கால் கிலோ போய் குறைஞ்சதே ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது ரூபா மச்சா வேஸ்ட்டாக போகும் இது கத்திரிக்காய் தான் இவ்வளோவும் வேஸ்ட்டாக போகும் அதனால தான் ஃப்ரெஷ்ஷான கத்திரிக்காய் அப்படின்றோம் வாடின கத்திரிக்காயெலாம் எடுத்தோம்னா இதை நம்ம அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்த முடியாது நம்மளுக்கு சுவை வந்து கம்மியாகும் அதுக்காக தான் ஃப்ரெஷ்ஷான கத்திரிக்காய் இந்த கத்திரிக்காய் பெசல் நம்ம சார் ரோஸ் கலர் வேளாங்கண்ணியில் அதாவது நாகப்பட்டினம் வேளாங்கண்ணி காரைக்கால் இந்த சைடெல்லாம் பார்த்தோம்னா அண்ணாமலை கத்திரிக்காய் தான் விலை தான் நான் கடக்கட்டை கட்டை இல்லைனா நாங்கள் வந்து ரெகுலராக பண்ணும்போது ப்ளூ கலர் காய் இல்லை பச்சை கலர் காய் தான் நாங்கள் சமைப்போம் அது எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஏன் நான் அந்த வர்றதில்லைன்னு கேட்டால் அந்த காய் வாங்கி வச்சோம்னா யாரும் வாங்கிட்டு போக மாட்டாங்களா எங்களுக்கு அண்ணாமலை தான் வேணும் அதனால் நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்து உங்களுக்கு எந்த கத்திரிக்காயெல்லாம் பிடிக்குமோ அந்த கத்திரிக்காயெல்லாம் வாங்கிக்கலாம் குறிப்பு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் செக்கெண்ண சுத்தமான கடலெண்ணெய் கடுகு கலப்பு வெந்தயம் சீரகம் மிளகு மஞ்சள் பொடி கல் உப்பு தனி மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் பொடியாக வெட்டி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் உள்ளி வேர்க்கடலை எள் பூண்டு இஞ்சி அரைச்சது இது கூட மழை அண்ணாமலை வேளாங்கண்ணில விளைஞ்ச அண்ணாமலை கத்திரிக்காய் வச்சு சமைக்க போறோம் அதுக்கு புளி ஊற வச்சுக்கிறோம் பிச்சு பிச்சு போட்டோம்னா சீக்கிரம் ஊறிடும் அதான் பறவை சந்தையில் வாங்கினது பறவை சந்தை ம் அது வித்தியாசமாக இருக்குது கேட்குது ம் சந்தை பறவைன்றது ரெண்டு இடத்துல இருக்குண்ணா ஊர் ஒன்று மதுரையில் இருக்குது பறவை இன் அதுவும் அங்கேயும் வந்து காய்கறிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அதை விட்டு இப்போ நம்ம வேளாங்கண்ணிக்கு வேளாங்கண்ணிக்கு நாகப்பட்டினத்துக்கு நடுவில் பறவை சிக்கன் கிரேவி மாதிரி இருக்கிற எண்ணெய் கத்திரிக்காய் செய்ய போகிறப்ப அதுக்கு தேவையானது இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல எள்ளு வேர்க்கல்ல இதை அரைச்சிக்கிறோம் ஓகேண்ணா தனித்தனியாக அரைக்கிறோமா ஒன்றா அரைக்கிறோமாண்ணா ரெண்டே அரைச்சி ஒரே பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கிறோம் பவுட்ராக வேணாமா தண்ணி ஊற்றி அரைக்க சொல்லிருக்காரு வேர்கல் அரைச்சாச்சு அதே சாரில் எள்ளை ஊட்டி அரைச்சிக்கிறோம் அவிச்சு முட்டை அவிச்ச முட்டை அவிச்ச முட்டையும் மறுபடியும் அவிக்க வைக்கிறேன் வெங்காயத்தோல்லாமே <laughs> 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 நான் ஒரு கிலோ இந்த ஸ்பெஷல் எண்ணெய் கத்திரிக்காய்க்கு முந்நூறு எம்எல் சுத்தமான கடலை எண்ணெய் சேர்க்கணும் ஊற்றுக்கோ என்ன கத்திரிக்காய் பொறிக்க போகிறாங்களே இவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றிருக்காரு அதான் இல்லை என் காய் காய் காணும் இல்லை காய் அதிகமாக இருக்கு ஆமாம் கத்திரிக்காய் சுத்தமாக அலசி எடுக்கிறோம் அலசி எடுக்கலாம் காய் பார்த்தீங்களா இல்லையா என்ன காய் நித்த பிரிச்சு இருக்குது விதை பிடிக்காத காய் விதை பிடிக்காம இருந்தால் நல்லா இருக்கும் காய் விதை பிடிச்சா அந்த காயில் பவர் இல்லை விதை உள்ள காய் உடம்பு நல்ல காயா விதை இல்லாத காய் உடம்பு நல்ல காயா விதை உள்ள காய் தான் உடம்புக்கு நல்லது அது விதை இல்லை விளைஞ்சதுக்கு அப்புறம் விதை இருந்தால் அது வேலைக்கு ஆகுது அது விதை இல்லாத இருந்தால் அவருக்கு தட்டுப்படாத போகுன்றாரு பல்லு உள்ளவனுக்கு எலும்புள்ள கறியும் பல்லு இல்லாதவனுக்கு எலும்புள்ளா கறியும் அதே மாதிரி தான் பல்லு உள்ளவனுக்கு விதை உள்ள காயம் எலும்பு இல்லாதவருக்கு விதை இல்லா காயம் அவ்வளவுதான் என்ன நன்றாக காஞ்சி விட்டது கடுகு கலப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்ப ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய்க்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்து கலப்பு சேர் நான் என்ன காஞ்சிச்சுனாரு அதனால போட்டோம் நாங்க அதுக்கு எடுக்கவே இல்லை மிளகு ஒரு ஸ்பூன் முழு மிளகு ஒரு கிலோ கலவு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நாங்க செய்யறது இருநூத்தி இருபது பேர் இருநூத்தி இருபது இருநூத்தி முப்பது பேர் செய்யறோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் நம்ம ஸ்பூன் அளவுன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஸ்பூனெல்லாம் நம்ம வீட்டில் உள்ள அஞ்சரை பெட்டி அதோடைய ஸ்பூன் நம்ம பெரிய ஸ்பூனெல்லாம் கணக்கு கிடையாது அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தியம் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் 
ஏன்னா இதில் போட்டால் நம்மளுக்கு அந்த கலரு இப்போ கத்திரிக்காயை போடுறோம் ஒரு கிலோக்கு நல்ல இந்த அளவுக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயமா எடுத்து வெட்டிக்கணும் இப்படி பொடி பொடி நிற்கணும் ருசியாக இருக்குமா ருசி அப்படின்றது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு இந்த என்ன கத்திரிக்கா என்ன ஆகும்னா இந்த வெங்காயம் அடுத்து நம்ம போடக்கூடிய தக்காளியும் பொடியாக வெட்டியிருப்போம் அந்த வெங்காயம் தக்காளியும் இந்த கத்திரிக்காவோட வெந்து கொலையணும் நம்ம நீட் நீட்டாக போட்டோம்னா சாப்பிடும்போது அப்படியே நீட் நீட்டாக தெரியணும் ஏன்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருக்கோம் கோழிக்கறி குழம்பு மாதிரி அதுக்காக தான் முக்கியமான கட்டிங் சரி அடுத்தது தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளை முக்கியமானதுக்குறிக்கா இப்போ மூடி போடும்போது நல்ல காய் ஒரு அரை வெக்காடு வரட்டும் உங்களை ஒரு பத்து நிமிஷம் சென்று நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி கரெக்டான மூடிங்களா இருக்கணும் வேளாங்கண்ணி மாதா வந்து நீங்கள் பார்க்க வந்தீங்க உங்களை உட்கார வச்சு கட்ட வச்சுட்டோமா ஏதாவது வருத்த இருக்கா இல்லை இல்லை ம் பாதி போட்டிங் போல் இருக்கு பாதி கடல் தாண்டி என்ன சரிண்ணா கேரட்லாம் போட்டு கேரட்டு கொத்தமல்லி தழை எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு தயிர் பச்சடி தயார் பண்ணுறோம் மலையப்பன் <laughs> அடிபிடிச்சிருக்கும் <laughs> 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 இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் நல்லா குழஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கா முக்கா பதத்தில் இருக்குண்ணா முக்கா பதம் இன்னும் குழையணும் இன்னும் குழையணும் இந்த நேரத்தில் மிளகாய் தூள் நம்ம ஒரு கிலோக்கு ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வருதா கலரு வாடை எல்லாமே நல்லா கவனம் வாழ்க்கையாக இருக்குது நான் என்ன கதும்பு கதும்ப கத்திரிக்காய் ரெடி ஆயிடுச்சா அடுத்த நிமிஷம் சார் புளிண்ணா ஒரு கிலோக்கு ஐம்பது கிராம் புளி எதுக்காக ஐம்பது கிராம் பார்த்தோம்னா ஆரம்பத்துலேயே ஊற வச்சிடணும் அப்போ நல்லா ஊறும் ஒரு சிலர் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக ஊற வச்சாங்கன்னா நூறு கிராம் அளவுக்கு புளி சேர்க்கணும் அப்படியே டபுளாக எண்ணெய் கத்திரிக்காய் புளி கத்திரிக்காய் இப்போது எள் வேர்க்கல்ல போட்டால் கத்திரிக்காய் வாங்க அதுக்கு தான் எங்கள் அண்ணன் சேகர் என்ன வந்திருக்காரு போட்டுலாமா எள் வேர்க்கல சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ ஊற்றிக்கிறோம் ஐம்பது கிராம் எள் ஐம்பது கிராம் வேர்க்கடலை அந்த மிளகாத்தூள் பாதியில் போட்டால் மட்டும்தான் இந்த கலரில் வரும் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்க்க போகணும் ஏன்னா இறக்கி வச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் கெட்டி ஆகிடும் இந்த கெட்டியில் வச்சோம்னா அல்வா மாதிரி ஆகிடும் இப்போ காணுமே இப்படிதான் இருக்கு அரை லிட்டர் எண்ணெய் சாரி தண்ணி ஊர்ணா லிட்ரு எண்ணெயா தண்ணிண்ணா சாங் பர்ஃபெக்டாக வந்துருக்கா நீங்கள் தான் சொல்லணும் பர்ஃபெக்டாக சாப்பிட்டு பார்த்தா நான் சொல்லுவேன் பார்க்குறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கேன் பர்ஃபெக்டா
இப்போ நம்ம செஞ்ச மாதிரியே கத்திரிக்காவை நல்லா கொலையை விட்டு அதே மாதிரி எள் வேர்க்கடலை புளியெல்லாம் ஊற்றி இந்த கை படாமல் கிண்டி வச்சோம்னா இன்றைக்கி செய்கிற பிரியாணிக்கு அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி கைப்படாமல் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லைன்னு கவலைப்படவே வேண்டாம் வெளியில் வச்சா கூட நாளைக்கு காலையில் நாளைக்கு மதியம் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் ஆனால் கைப்படக்கூடாது ஈரம்படக்கூடாது எவ்வளோ பெரிய கத்திரிக்காய் ஐயா கத்திரிக்காவை காணும்னு கேட்குறாரு கீரனூர் சிக்கன் பிரியாணி தம் போட்டலாம் மச்சா தூக்குது <laughs> 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 அதுக்கு மேல இப்ப நெய்ய ஊத்தி கல கலக்கணும் கலக்கி கீழே இருக்குறோம் என்னடா சிக்கன் பிரியாணிக்கு மட்டன் பிரியாணி கலர்ல இருக்குது ஆமா நம்ம மட்டன் பிரியாணி மேல கலர் வந்து இருக்கு பாத்து மர்ம மாதிரி சூப்பர் போடு கலருங்க ம் சிறப்பு 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 எலைய போட்டு வேண்டியதா ஓகே உங்களுக்கு முன்னாடி நான் போட்டு வேண்டியதா நினைக்கிறேன் எலைய போட்றலாமா ஜெய் நான் போட்றலனா பார்சல் பண்றேன் பார்சல் பண்ணிரலனா பார்சல் பண்றேன் பார்சல் பண்ணிரலனா அடுத்து சாங் இன்னையோட ஸ்பெஷல்னா வேளாங்கண <laughs> 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 நடனாடு <laughs> மாஸ்டர் <laughs> 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 உள்ள போயிட்டே இருக்கு பேச்ச வர மாட்டேங்குது நல்லா இருக்கனால உள்ள இறங்கிட்டே இருக்கு அது வாட்ல ருசியா பேச முடியல பேச முடியல அவ்ளோ ருசியா இருக்கு பேச முடியல நல்லா சூடா சூவியா இருக்கு வண்டி கட்டி போயနေறது இன்னைக்கு தரமான விருந்து எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு பார்சல் வாங்குற ஒவ்வொரு ஏழை மக்களுக்கு தரமான விருந்து சம்பவம் காத்திட்டு இருக்கு கோலமனா கண்டிப்பா எனக்கு எனக்கு பசிக்குதுடா வெல்கம் வாங்க கரெக்ட்டா வந்தீங்க வாங்க பாரு <laughs> 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 நன்றிங்க
எப்படி இருக்கு நம்ம பிரதர் ரொம்ப நல்லா வீடியோலேயே பார்த்துட்டு இருந்தீங்க சும்மா புருடா வராங்களோ நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு சொல்லிட்டு எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்லை உண்மையில் வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கும் இங்கே நேரடியாக வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு நன்றி ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு நானும் சரிட்டி வச்சுருக்கோம் நானும் அங்கே சமைக்கிறேன் ம் சொன்னாங்க சிஸ்டர் சொன்னாங்க இந்த அளவுக்குலாம் என்னால் சமைக்க முடியாது ஆனால் ஓரளவுக்கு நான் சமைச்சிருவேன் ஆனால் உங்களோட சாங் மாஸ்டர் கைப்பாக்கும் சூப்பர் அருமையாக இருக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சுன்னா உங்கள் மக்களுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து சமைச்சு கொடுக்க நாங்கள் இன்னும் பழிச்சா கூப்பிடுறியா எத்தனை நாள் தானே இந்தியாவில் உள்ள மக்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணிட்டோம் வெளிநாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு உதவி பண்ணும் இல்லையா கண்டிப்பா கண்டிப்பா பார்சல் பண்ணிருக்கோம் பண்டு அது என்ன காலி பண்ணிட்டு மீதத்தை போடுறியா பார்சல் பாதி என்ன காலி ஆயிடுச்சுன்னா அங்கே பாரு பார்சலா இரநூறு பார்சல்னா இரநூறு பார்சலுக்கு மேலே தான் போகணும் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆகக்கூடாது பிரியாணி <laughs> சாப்பிடுங்க <laughs> சாப்பிடுங்க <laughs> 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 பிரியாணி இருக்கீங்களா நல்லா கொடுத்துருக்காங்க எல்லா நண்பர்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் வேண்டிக்கிங்க அவ்வளோதான் மலேசியால வந்து குடும்பத்தார் வந்து குடுத்திருக்காங்க மலேசியால இருந்து வந்திருக்காங்க குடுக்கிறக்கா மலேசியா வந்து குடுத்துருக்காங்கம்மா சிக்கன் பிரியாணி இருக்கு சாப்பிடுங்க அவங்களே வந்து நேரடியா குடுக்குறாங்க மலேசியாவில இருந்து வந்து சாப்பாடு ஐயா பிரியாணி வாங்க சாப்பாடு மலேசியாவில இருந்து கொடுக்குறாங்கண்ணா சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கம்மா சிக்கன் பிரியாணி இருக்கு மலேசியாவில இருந்து உக்காருங்க உட்காரு மலேசியாவில இருந்து கொடுத்துருக்காங்க வரால படுத்துங்க அப்படி வாங்க பிரியாணி இருக்கு மலேசியாவில 
மலேசியா இருந்து கொடுத்துருவாங்க மக்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த தருணத்தில் நம்ம கட்டுறது கையில் குடும்பத்தின் சார்பாக மனமாக இந்த மாதிரி உதவி மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த மாதிரி உதவி பண்ணணும்னு நினச்சாலும் சரி எங்கள் சேனலில் ஒரு நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கட்டுறது கையில் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் ஃபேஸ்புக்கில் பேஜ் இருக்கேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தே